Good afternoon. Good afternoon, teacher. Okay, we are going to begin with this new session. Uh, we are going to complete the midterm uh, right now, and then we are going to uh, begin with the section number four. <clears throat> are missing from the uh, midterm and we are going to complete it right now and then we are going to work on the new topic that we are going to develop um, <clears throat> uh, um lo primero que quiero decirles es que si escucha verdad ando bastante mal de um, de la voz entonces uh, habrá momentos en los que no se vaya a escuchar tan bien eh, porque no es ni gripe ni tos, sino que es un problema de la garganta. Eh, básicamente no eh, está inflamado, entonces no se escucha bien lo que se dice. Entonces, si hay algún problema eh, con lo que se está diciendo o no se entiende, ustedes me pueden decir y yo le voy a eh, volver a decir o a repetir la, lo que estamos haciendo. Así que cualquier cosa, ustedes me pueden pedir uh, feedback porque yo sé que va a ser un poco complicado en algunos momentos eh, entender lo que se está diciendo por el, la forma en la que hablo. Entonces, eh, cualquier cosa, ustedes solo me dicen, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. So, we are in the second part of the meter. Esta es la parte 2. Ayer completábamos la parte 1 de listening. Esta es la parte 2. Tenemos complete the conversation. Vamos a completar esta conversación. Um, it says complete the conversation with the possessives my, your, his, our, or her. Así que vamos a utilizar los posesivos. Este es uno de los temas que ya eh, habíamos visto con anterioridad, porque acuérdense que el midterm abarca los temas que ya se trabajaron. So, we are going to begin with eh, this eh, sentence that we have here. We have just three sentences. Matt es la persona que habla. Tony, this is my friend. Name is Jennifer Miller. Estamos presentando a alguien y les voy a dar un momento para que ustedes analicen cuál es el posesivo que corresponde y me ayudan con la respuesta. Her name is Jennifer Miller. 
Ok, muy bien. Her. En este caso, entonces, escribiríamos her. Her name is Jennifer Miller, but I'm going to write it with capital letter. <coughs> Then we have Jennifer is in English class. Estamos hablando de plurales. Tony, nice to meet you. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? In our class, Jennifer. Ah. In English class. Ok, Jennifer is in our English class. And the last one. What is last name again? Jen, eh, Jennifer responde, it's Miller. Entonces, ¿cuál opción nos queda ahí? Miller. Exactamente, her. Not her. Your. Your teacher. Is your not her? Okay, okay, wait. Okay, very good. Excellent. Now, the next one. Part three, complete the conversation. Vamos a completar la conversación. In this one, we have fill in the blanks with the correct form of the verb of B. En este caso, vamos a completar los espacios en blanco con la forma correcta del verbo B. Ahora, <coughs> tenemos ahí las eh, oraciones. En este caso, son pocas oraciones. Excuse me. You, Miss Brown? No, not. Over there, my name is Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, nice to meet you. Y tenemos por último, nice to meet you too. So, en la primera, excuse me. You, Mrs. Brown? ¿Cuál es el verbo be? Is, are, o, um, am. Um. Are you, Mrs. Brown? Next one, no, not. No, I'm not. Ah, no, I'm not. En este caso, haríamos completo, ¿verdad? I am not. Luego, over there, my name is Nicole Parker. ¿Cuál sería el verbo que corresponde ahí? Is. is over there. Vamos a ver. Lo vamos a dejar así. <clears throat> ya vamos a ir revisando. Ahora. Oh, I'm sorry. Well, nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Vamos a ver. <clears throat> ok. En la número 3 no es así. ¿Qué será entonces lo que nos falta en esa? Es lo que nos falta para completar esa oración.
she is. Vamos a ver, she is. Oh, excellent. That is the uh, answer. She is over there. Ella está allá. Y luego le dice, mi nombre es Nicole Parker. Muy bien, excelente. Esas son las respuestas para esta parte. Vamos a ver la siguiente. <coughs> Sería parte número tres. The. I mean, four. Check the response. Eh, check the correct response. Vamos a seleccionar la respuesta correcta. Dice, goodbye, have a nice day. ¿Cómo tendríamos que eh, responder nosotros? I'm just fine, thank you. It's nice to meet you. O, thank you, you too. Thanks, you too. Ok, thanks, you too. Next one, see you later. I'm okay, thank you. Okay, bye bye. Or not bad, how are you? Okay, bye bye. Okay, bye bye. Hi, how are you? Not bad, thanks. Not bad, thanks. Very good. Next one. Good evening, Beth. Hello, how are you, Mr. Mitch? Exactamente. Let's see. Okay, very good. Excellent. All of them are correct. Aquí están todas correctas. Ahora, vamos a la siguiente. Complete the question and answers correctly. Vamos a completar las preguntas y las respuestas de manera correcta. Primero, what are it, this, or this? Número uno, dos o tres. What are these? These. Ok, what are these? These, they are, or it is earrings. They are. They are. Next one. Is this? This is, are these your sunglasses? Are these your sunglasses? Are okay. these? Okay. <laughs> no, it's not. No, it is not. No, they are not. They are not. Is the a notebook? Is this a notebook? Is they a notebook? Is this? Is this a notebook? No, it isn't. It is address book. A and the. It's another book. An, An address book. Okay. Muy bien. All of them are correct. Muy bien. Vamos con la siguiente. Estamos a punto de terminar el midterm y comenzar con la nueva sección. Complete the conversation. Use the correct prepositions. Look at the pictures and complete the conversation. Select the correct prepositions. So we have this image and we can see some keys, a CD player. I think we have some books, a newspaper and a briefcase. So we are going to complete this part. Where are the keys? They are on, next to, under, in front of. They are on the... They are on the briefcase. Next one. Is the CD player behind the, pre the briefcase? No, it is not. It's on, next to, under, in front of. <clears throat> next to? Next to. 
Okay. What is the newspaper? It is on, next to, under, or in front of. The under. news. Ah, uh, muy bien. Are the books, the CD player? Yes, they are. On, next to, under, in front of. In front of. Very good. Correct, all of them, very good. Next one. Complete the conversations, write the correct answers. Vamos a completar las conversaciones. So it says, conversation one. Hiroshi, are you and Mako from Japan? Este ya lo hemos escuchado antes, so it is not kind of complicated. Yes, we <coughs> are. Excellent. We are. Oh, you from Tokyo? Oh. Okay. No, not. We are. No, we are not. Very good. From Kyoto. We are again. Okay. Excellent. Very good. Perfect. And the last one. Terminamos el me turn. And it says, complete the conversation with WH questions by selecting the correct question. We are going to see the uh, WH question that we have here, the options, and we are going to decide. Look. Oh, he's a new student. Está hablando de un nuevo estudiante. Who's that? What is he from and what is his name? Who's that? Who's that? I think his name is Chienekua. What is he from or what is his name? What is, what is his name? Excellent. And the last one, Chienekua. Where is he from? <laughs> Excellent. Where is he from? Very good. Perfect. So there we have the meter and we have completed the section number three. Aquí terminamos la sección número tres junto con el examen eh, de esta sección. Así que para hoy ya saben que la mayoría espero que ya haya completado la sección uno, dos y tres junto con su examen. Y pasamos a la sección número cuatro. Eh, la próxima semana solo estaremos de lunes a jueves, como normalmente se hacía. Así que vamos a empezar la sección cuatro hoy y posiblemente la estemos terminando on a Wednesday. Eh, vamos a terminar tal vez el miércoles la sección cuatro y el jueves estaríamos entrando a la sección cinco. Para terminar el día martes, si no me equivoco, con la sección 5. O sea, terminar el curso incluso ese día. Así que vamos a comenzar y vamos a ver cuál es el tema que vamos a tratar hoy. En este caso es un vocabulario. Eh, vamos a ver un vocabulario que está relacionado con la ropa. So we are going to talk about... Um, clothes and in this case it's a vocabulary related to clothes and also but I'm going to stop this one <clears throat> okay but it is not like we are going to talk about all of the types of uh, clothes that we have we are going to talk about um clothes for specific things in this case we are going to Um, talk about clothes that you are going to wear in your job or in your work and also for leisure. Vamos a, a hablar básicamente de la ropa que nosotros utilizamos para trabajar y la ropa que nosotros utilizamos para descansar. Ya luego vamos a hablar sobre más, eh, más vocabularios que estén relacionados con la ropa pero en este caso vamos a ver el video 
y vamos a poner atención a los diferentes tipos de ropa que se nos presentan ahí. Vamos a ver la ropa que se nos presenta para el trabajo y para eh, descansar y ya luego vamos a ver otro pequeño vocabulario, pero en el documento. Así que vamos a empezar escuchando el vocabulario y luego seguimos trabajando. In this class, you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work, and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt, jacket, pants, suit, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leisure, hat. Sweater, jeans, gloves, boots, cap, t shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Now is your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Hi everyone. Okay, this part we are going to um, have on the document, so give me a second. I'm going to put that image on the document and we are going to discuss something about the, the clothes that we use uh, when we are working and also the clothes that we use when we are um, in our houses. So give me a moment and I'm going to put this one on the document. So in this case, we have a short vocabulary about the clothes that we use when we are working and also uh, some uh, clothes that we use uh, when we are home. In this case, we're going to add more uh, information um, related to that topic. Vamos a ver un vocabulario un poco más extenso para que tengamos más palabras que podemos utilizar cuando nos toque expresarnos ¿verdad? sobre este tipo de temas relacionados con la ropa. So, we are going to see the image again and we are going to see what are the, uh, the clothes that uh, they are like mentioning in the image. And also we are going to make an exercise um, when we have the new vocabulary. So, in this case, we have the image like this, but I'm sharing the screen right now. This is the image of the um, uh, 
the vocabulary that we have. <coughs> so, tenemos ahí el vocabulario eh, de la ropa y no tenemos toda la lista completa. Si podemos ver nosotros, tenemos las dos partes. Una que es la ropa que se utiliza para el trabajo y la otra que es para andar en casa. Ahora, si vemos la parte del clothes for work, we have a shirt, que es la camisa, ¿verdad? O la, eh, la camisa que se utiliza formal. Give me a second. Ok, entonces seguimos. Then we have a tie, que es la corbata. We have a belt, que es el cinturón. We have a jacket, que es la chaqueta. Pants, en este caso pantalones formales. The coat, que es el abrigo que se utiliza. Los shoes, sí utilizamos como shoes para muchos eh, tipos de zapatos, pero en este caso ustedes saben que son los zapatos formales. Luego, en el caso de ella tenemos blues, que es la blusa, scarf, que no todas las mujeres lo utilizan, pero es una bufanda. Eh, luego tenemos skirt, que es la falda, high heels, en este caso ahí le ponemos high heels, que son los tacones. Y tenemos abajo el raincoat, que es como el impermeable que a veces se utiliza para ir a la oficina, ¿verdad? En la época lluviosa. And we have a dress, que son los vestidos. Ahora, clothes for leisure, que son las ropas que estamos utilizando cuando andamos en nuestro día a día. Um, <clears throat> we have two different uh, kind of clothes. So, tenemos los dos tipos. El primero, que es eh, el de la chica, donde vemos un hat. Aquí no es como la ropa normal de verano que nosotros utilizamos, sino que aquí se puede notar que es ropa como de invierno. Eh, we have hat, que es como el gorro que se utiliza. Tenemos el sweater, que es un suéter. Tenemos gloves, que son los, gloves, los eh, guantes. Tenemos jeans, que ese sí creo que la mayoría tal vez los hemos utilizado. Luego tenemos boots, que en este caso serían más como botas eh, de invierno. Then we have on the boy, the cap, the, que es la gorra. The t-shirt, que es la camiseta, que también es algo bastante casual. Then we have the shorts, que son los eh, pantalones cortos. Socks, que son los calcetines. Sneakers, que son como estos eh, tenis. And then we have pajamas, que son las, las pijamas que nosotros utilizamos para dormir y luego es swimsuits que es como la ropa eh, de baño, ¿verdad? 
con la que nosotros podemos ir a nadar a la playa o una piscina. Now, we are going to see more vocabulary related to clothes. Vamos a hacer un pequeño vocabulario con palabras que podemos utilizar porque luego vamos a hacer una pequeña actividad que está relacionada con las oraciones que ustedes ven abajo. I wear a tie for work or I wear shorts at home. Vamos a hacer como una pequeña diferenciación entre la ropa que utilizamos para el trabajo y la que utilizamos para estar en casa. So, we are going to see more vocabulary and you are going to use them to create your sentences. So, we are going to see. So we are going to begin with uh, men's clothes, que es la ropa de hombres. En este caso tenemos el primero, que el suit es como el traje completo, ¿verdad? El saco, el pantalón. Así que aquí le vamos a poner traje. Then we have shirts, que son las camisas. Tie, o ties en el caso de que sea plural que son las eh, corbatas o corbata en este caso porque solo es una <coughs> then we have also vamos a hacer como una um, Podemos eh, combinarlo, en este caso tenemos shorts, que son los pantalones cortos. T-shirt, que es camiseta. We have also, um, let's see what more we have on men's clothes. Give me a second. I'm going to try to enter for myself onto the meaning because I am having troubles with my computer. Me van a dar un momento. Voy a tratar de cambiarme de lugar de la sesión porque la computadora está presentando un problema. Así que permítame un momento. 